算了，我们就一起去比赛去了，你要不然怎么？叫帅帅，帅帅姐今天没来。这怎么是热的？侯满，这五年小事都干不好是吧？你干脆和家族里那个废物一起回去。四四姐。江翠翠，你忘了？江翠翠，你得罪了主管，还敢上班迟到？我不是来上班，我是来算账的。江翠翠，你疯了吧？我这就要去告诉主管。不用麻烦你了，自己会去找那个老混蛋。这是上班上颠了。我就是这些人口中的废物江翠翠，你一定会觉得这是个职场升级爽文。其实从这样变成现在这样，我只用了一天。一天前，江翠翠。小狗熊，怎么不继续给我磕头了？你是见不得人话，还是智商有问题、啊？你可烦，干了七个，加班还是不满意。啊，呃，对不起，对不起，我,我现在就改。啊！要是再改不好，就给我滚蛋！哎呀，我的鞋，老子的鞋！对不起。谢谢你，飞云。你新买的鞋呀、啊！恶心死了！老子的鞋，从你工资里扣。为什么都要这么对我？我明明已经很努力了。除了客服，没人关心。至少，我还有阿怀。任怀，今天你那个土包子女朋友又把刘志科给得罪了。什么狗屁女朋友？我早就烦她了。月月，今晚老地方，我有惊喜给你。好呀，知道了。何飞月，你太过分了！我把你当朋友，你居然勾搭我男朋友。朋友，大家都只是把你当跑腿的，而且还是免费的，你太自作多情了。看你那副脏样子，也配和我抢人？医生，我怎么了？张小姐，根据检查结果看，是肝癌晚期。我的人生真的要完蛋了吗？夫人，她就是和董事长肾脏配型成功的女人。江女士，根据病情，你大概只能再活三个月了。等明年才开始，我就要死了吗？我不要。哈哈哈哈哈！你怎么还坐在厕所里？就是就是。
，年会前搞不定你就别来了。有病啊！烦坏了，你陪他起吗？我他妈就是陪不起，有种的你射死我！操！出门就遇见神经病。你谁呀、啊？你要干什么？我是谁不重要，但我知道你是谁，也知道你要死。我想和你谈一笔交易，我没钱。钱，我有的是，我只要你的肾。什么？你？我知道你欠了器官捐献，而且你的肾和我丈夫的配型成功了。只要你能给我丈夫续命，我能给你别人给不了的好处。我给你大爷！你们这些有钱人，这个时候还想着压榨我？我穷要死了，不要钱有什么用啊？当然有用。难道你甘心就这样过一辈子，永远被人践踏？只要你肯点头，我可以给你无尽的财富，成为主宰别人的上位者。这张卡千亿照刷，不限量，你可以买到一切，包括自尊。我们分手吧，别联系了。凭什么？这些本该是我的。成交。我可以找人治好你的病。我都癌症晚期了，还治什么治？现在好不容易有了这样的机会。一定要撞死那些该死的王八蛋！夫人，小姐要进公司的事儿安排的怎么样了？小姐不想去公司上班，把包和首饰卖了，逃到国外去了。不用管他，钱花完了就知道回来了。走。好。下手！我回国的身份还有信息都要保密，保密不懂吗？是。肖总，您真的要以实习生身份进入公司吗？嗯，我倒要看看我爸。和那个女人的私生女能把公司弄成什么样？肖总，谢谢，小姐。如果你想换一身干净的衣服的话，可以去负一楼，我们这里是高级沙龙店。就是这儿，你走错。小姐，如果您不买的话，还请您不要弄脏我们的礼服。到账十万元，小费，买你闭嘴，别安心点呢。嗯，这个、这个、这个、这个，还有那个，都都不存，都不要。对，其他的给我送到试衣间。是。嗯，要不你拿去干洗吗
，放那个包一起，扔了吧。嗯，狗男人送的东西，嫌脏。这个，跟我一起包起来。九九好眼光。啊，这个是我们刚刚收到的全球限量的大师定制款。不过这个价格嘛，可能真的在您的承受范围之外。好嘞，这次我要拿回属于我的一切。喂。董事长前天要来，我怎么没听说？董事长低调，才通知下来的。那大小姐长什么样？可靠消息是，浅色长裙，胸口别着独一无二的胸针，不能让<笑>不能让大小姐轻易离开，不可怠慢。是。江四岁，谁让你这么没规矩的？猪头，死到临头，谁给你讲规矩？妈，你竟然敢哭我！有什么不敢的？阎王面前，你跟谁两眼大笑吧？早就受够你！每次在公司看到你，我都觉得自己在跟猪说话。你造反啊！我江秀水今天反了！啊啊啊啊啊、这是奇了、啊。将罪死！我要让你给我跪下道歉！我要吵了你！欢迎各位参加我们旷野科技公司年会，现在舞会开始了。怎么回事？好像是灯炸了！废物，这些细节统筹都是怎么校对的？这种鸡毛蒜皮的事都是江翠翠负责的，她不在的话就……行了，行了。把灯光调暗，然后再放些抒情音乐，缓解一下气氛。又怎么了？好像是那个接触不良。闭嘴！你们都是木偶吗？没了江碎碎，你们什么事儿都做不了。再出问题，我这个总策划捞不着好处，你们全部都给我滚蛋！这么热闹的宴会，远看是国宴，近看就是丢人现眼。何飞月，怎么了？我不在，你连宴会都办不好了吗？毕竟将这些废物一个一个一个的搜罗起来，也挺难的吧？江翠翠，你来做什么？我不来，怎么会知道？公司连草台班子都不如，像个马戏团。猴子来了也比你们这些人会用脑子。灯泡炸了，是因为这灯泡是批发回收的；音响不好，是因为电工插错电了。何飞月，这些省下来的钱都到谁的口袋去了？别紧张啊。接着奏乐，接着舞。我今天回来，就是想要拿回属于我自己的东西。站住！你凭什么说你是最佳员工？就是偶像剧看多了吧？别以为化身衣服就能够逆袭啦！你这嘴怎么跟抹了开色露似的？凭什么？就凭你，你的方案是我写的，还有你，上个季度的季度总结也是我写的。至于你，每次请假就是为了陪男朋友，出差就是旅游，活都是我干。怎么样
，还要我继续说下去？江翠翠，主管早就说了让你滚，你没资格。吵死了！江翠翠，你先冷静一下。我敬你大爷，少在这给我和稀泥。江翠翠，等主管来了，你就死定了。你以为我会怕吗？他昨天刚刚打闹过我主管办公室，今天你就要看看。到底谁先死啊？啊！在这儿，给我把这个疯女人抓起来！<笑>看你往哪儿跑！滚！呀，妈的，敢泼我！今年年会什么主题啊 ？cosplay 吗？怎么公司里面有这么多魑魅魍魉？刘主管，你今天的造型是猪妖还是四眼田鸡啊？你们干什么？干什么？不要拍！不要拍我！不要拍我！你们还愣着干什么？上去！不要拍我！你，你看啊，刘主管为了公司兢兢业业的，大家想不想知道主管平时在办公室都在忙些什么呀？不行，不能让别人知道我和刘拓以前的事。江翠翠。你也太不小心了吧！这条租来的衣服很贵吧？丑小鸭还没有学会鸭子步，就想天鹅飞，迟早粉身碎骨。林高警，三三七。江翠翠，你现在跪下来，给我磕几个响头，我就把你留下来。真的吗？太感动了，主管对我们这些下属真的很宽容。是这样的，主管，我为你准备了一份大礼，是吗？<笑>好期待呀、啊、<笑> ！Hello， 这是大小姐的胸针。她是大小姐，江翠翠，你在办公室里安监控，就不怕被抓起来吗？监控是她自己安的，至于拍的照片，何飞跃，你觉得会有你吗？住手！你贱，你怎么跟大小姐说话？滚一边去！什么？她大小姐？江大小姐，您说的没错，您您也打得对，是，是我是耻辱，我之前不知道您是董事长的千金啊，求您，大人有大令，放过我吧，啊，放过我。董事长千金，废话，赶紧过来道歉。我不，你没，你没事吧？你好。请问一下，年会在几楼？啊，十七楼。不过啊，我劝你别去，大小姐在发脾气呢。大小姐？是啊，不知道从哪儿冒出来的，就这种人啊，也去做董事长的女儿。谢谢，来的真快。哎，江大小姐，原谅我们吧。原谅你是上帝的事，但我要做的。就是送我去见上帝。哎，江大小姐，嗯、呃，咱们还有那个升职合同和总监的位置，已经给您预留好了。我不干了，这破公司，迟早完蛋。不、呃，大小姐，江大小姐，肖总，她好歹是你妹妹，长什么样你都不清楚吗？啊啊、少废话。把照片发过来。大小姐的身份还真好用，继续留着，我不都穿帮了？江湖规矩，赶紧就跑
，我让你发照片，你这图连正脸都没有，我干什么？开传达。小总，您别急，时间紧迫，我只找到公司员工刚刚拍的，我马上去查。大和尚，大和尚，完了，全完了。哎呀，你就是刘主管？你是谁呀、啊？我是现在的实习生。董事长千金走了，我们整个部门都要大祸临头了。我哪有时间管你这个什么实习生呀？董事长千金走，没错。想进我们公司是吧？你要是能把大小姐给劝了，就可以过来上班；否则就别来了。春华哥哥。江碎碎，他仗着自己是董事长千金，就处处欺负我，可得要为我出这口恶气。你是不是看他是董事长千金，你就后悔了？我只是觉得奇怪，我认识他四五年了，这怎么麻雀就变成凤凰？你是说？啊、你是说？这个江碎碎可能是个冒牌货，是不是？一查就知道，管他是假凤凰还是真麻雀，都是我不要的破鞋。沈怀哥哥，可是这个江碎碎这么欺负我，我不甘心。嗯，有没有他的私密照片呀？我想让他身败名裂。别说私密照片了，他那么爱我。我勾一勾手指，劲爆视频都有。你好坏呀、啊！我还可以不管。呀，这是他的房间。追求刺激吗？啊！不要脸的渣男贱女，喜欢刺激是吧？这破房子，让给你。给我这个最好位置的别墅，行，现在就有。今天大家辛苦啦，今天晚上的加班费双倍。放心吧，江小姐，一定给你办妥妥的。肖总，江碎碎的照片我发您了。嗯、看的滋味。他竟然搬我隔壁了！喂，物业吗？我要举报。我们小区有人以不正当的男女关系在进行交易。Let's the glory of love. Let's the glory of love. Let's the glory of love. Let's the glory of love. You gotta laugh a little. Cry a little before the clouds roll by. A little, that's the story of, that's the glory of love. 这玩意儿到底怎么弄的呀？说不定你们班那些有钱人为什么喜欢听这个？这是什么？还是你好使。你们喜欢追求刺激，当然要找点观众了袁怀，接下来就该是你给我送的大礼了吧？不好意思呀、啊，这个少爷，误会了。滚！滚！滚！查到那个女人了吗？她买别墅了。
，地址发我，快点儿！抱歉，您的卡全部都已经冻结了。妈妈心真狠，不行，好不容易打听到我那个大哥的下落，我一定要留下。你知道我是谁吗？旷野科技集团的大小姐。我租你一个别墅，给你面子。她是大小姐，那焦穗……刚才还挺快的。你干什么？你不就是来找我的？我租你的别墅是给你面子。徐小姐，真的很抱歉，不如您试试别的方法支付。告<笑>我的，徐小姐未来几天的所有消费全部记在我名下。你是谁？任怀，人事集团总监。当然，和旷野科技确实没法比，不过能帮到徐小姐一些小忙，是我的荣幸。无事献殷勤，非奸即盗。你这种人我见多了。说吧，找我什么事？徐小姐呢，果然是快人快语。我希望徐小姐赏脸来参加我的定风派对，可以吗？那个人渣不自己来，倒是找了一个有姿色的。你说你一个大小伙子干什么不好，非要干这个？我不是干。别解释，来都来了，只要乖乖配合，好处大大的哦。真是不知检点，我爸他竟然让这种人接管公司。这个角度好，前面讲。你们那一般拍多大尺度的照片？给多少钱、啊？你居然要把这种事情拍下来？对啊，反正我不拍，你也会拍的，还不如我自己拍，角度好看一点。杀！够了，你知道你自己这么多。你不想说什么吗，小姐？你任务完成了，走吧。如你所愿，还满意吗？喂，记住，是我闪着的。我女儿跟你说话呢，别顶着爸爸的名头挥霍自己的人生，江大小姐。什么爸爸？你还调查我？你真不是大脑公司吗？全公司谁不知道你啊？你，你不是任华派来的人啊？你是公司的？让个实习生收拾你的烂摊子，你好意思吗你？你不好意思啊，听错人了。你这种人，走了对公司才好。慢慢带你的男模过来吧。这是你的电子邀请函，可别不敢来哦。绝不能就这样去。等等，你愿意做我男朋友吗？你只要答应当我男朋友，陪我演场戏，我就给你二十万。你还真是有钱人里的奇葩！只要你答应我，我我就回公司上班。不，敢，信，去。像我这种自轻自贱的人，你根本不配待在公司。你懂什么？你又不是我，根本不懂被人践踏欺世的滋味。像暴发户一样挥霍，感觉爽吗？你只不过是个没本事的寄生虫而已。吃的不错，本小姐答应你。但是现在呢，我要出去 happy 了。回见。徐小姐慢走。艳照不用拍了，我已经知道江翠翠真正的把柄。明天我就让她众人面前身败名裂。江
将碎纸打脸张妈，自己做的蛋蛋，又找找袁明玉。人大校草的未婚妻可真好看，我还以为你还和那个土包子在一起。那个江碎碎本来就是舔狗上位，被抛弃也正常。大家误会了。是碎碎有了新欢，抛弃了我，还好有飞跃。任少爷好深情啊！任大少爷还真是生物界的奇葩呀，怎么屁股和嘴巴装反呢？不然屁怎么会从嘴里出来啊？江碎碎，事情是你做的，你还不想承认？你不但对感情不忠，还想发照片示威，害得任怀哥哥下不来台。大家看，照片上的女主角是不是我们的江碎碎？你居然还倒打一耙！我倒打一耙！手机上的照片不是你的新欢，又是谁？你接着狡辩啊！我还以为丑小鸭变天鹅了，没想到是个贱。这种人怎么还有脸摆谱啊？我可以证明大小姐的清白。是我派去公司的一个实习生，来劝大小姐回来上班。堂堂江氏的大小姐，怎么可能会喜欢上一个实习生呢？没想到分手了还这么泼脏水，这深情人设怕也是装的。<笑>原来。都是误会，事情都已经过去了。江大小姐，您赏光也是来祝福我们的，何必就着过去不放呢？是啊，是啊，任怀都订婚了，过去的事儿就不提了。大家都是同学，没错。哎呀，何小姐的戒指真漂亮，有十克拉吧？任怀哥哥说啊，这钻石越大，对我的感情啊就越深。低调。不像有些人做舔狗做了几年，到最后来啊，一无所有，钱白搭。你说是吧？谢谢。<笑>我说你啊，吃点好的吧。就你这钻放在我别墅的吊灯上，我都嫌 low。你什么意思？啊？哎，你，嗯。好看吗？喂，你什么意思？嘿，看来这深沉的爱还真是虚情假意。不过也是，垃圾，被说破烂，还真是天作之合。江碎碎，你原本就是个土包子，现在变成了江大小姐，带着狐假虎威呢。江大小姐真是有眼光啊！这个东西确实是假。订婚宴这么多人，我怎么知道哪个假面会不会偷了我的戒指啊？我当然得用假的。不过大小姐认识那么多珠宝设计师，今天怎么没带 Steven 大师亲手定制的首饰胸针呢？你有没有品味啊？我的胸针是金色的，跟我今天的礼服不搭。而且，就你这种人，也配看这种好东西？是。我确实不配，所以我今天特地请来了 Steven 大师的朋友徐小姐。哎，昨天晚上 Happy 的太晚了，我没有来吃吧？您能来是我的荣幸。这这是大小姐才会有的胸针啊！不应该呀、啊！我听说 Steven 大师专门给董事长千金定做的。那就只能说明这个江大小姐是假的，假的。据我所知，肖董的现任夫人可姓徐，没错。这个戴胸针的徐小姐，正是徐夫人的女儿，徐若瑄。原来贾明媛说的就是她呀。还有 Steven 的胸针也不奇怪，之前我卖过几枚。原来她是个暴发户。在这装什么千金大小姐，耀武扬威呢？谁真谁假，还不一定
你怎么来了？你昨天不是让我当你男朋友吗？我萧野的人，轮不到别人心。到我的。任少爷给徐小姐钱，这是董事长千金，怎么会没钱呢？显然，任总和这位徐小姐达成了某种不可告人的交易。嗯。可是徐小姐有史蒂芬大师的独一无二胸针啊！你难得聪明一点吗？那徐小姐说的很好啊，有钱什么买不到？嗯嗯你为什么突然帮我？我虽然不喜欢你，但我的人轮不到别人去吧。费翔，点把子，比我还像样。你知道什么？要不是我妈冻结了我的卡，这一片贫苦区，本小姐都能买下来的。织女莫入，想必只有徐夫人知道真正的大小姐是谁吧？什么？你们把我妈妈也请过来了？哦、啊，徐夫人刚回国，舟车劳顿。现在正在楼上的总统套房休息，徐小姐，你就见见徐夫人吧。他怎么比我还紧张？难道也是个冒牌货？算了，没法。好啊，你最好不要虚张声势。爸爸，妈妈她肯定会帮我赚出公司的，我还没有找到大哥呢，我不要。徐夫人，您来了。他怎么是董事长夫人？完了，徐夫人，您来了。装逼过头，绝症为此，气社死了。我数三二一，赶紧跑。啊，三。徐夫人，您能来参加我的订婚典礼、嗯，我实在太高兴了。哦，对了，您的女儿也在现场。一，嗯，我去，跑得比我还快。他，呃，走了。<笑>看来已经有人做贼心虚了，是吗？我这当妈的都找不到。我不是徐徐徐，就算我看走了眼，按照江翠丽的反应，她也一定不是真的。翠翠，你妈妈来了，怎么不给我们大家引荐一下？啊，不会，你不是伯母的亲生女儿吧？她不是。难道你是？既然已经留在公司了，就做好，别辜负我以前对你的期望。我会告诉老任，再骗我参加这种无聊的聚会，这辈子都别想再跟我们合作。不是徐爷，徐爷听我解释，徐爷，徐爷。嗯，刘主管。哎，在在。既然我妈都开口了，我会回公司。还有，他是我朋友，之前你答应过他什么？记得做到。哎，那肯定肯定。哎，这个破宴会真够倒胃。走吧，江翠翠，我看你还能得意多久。妈，别抓我去公司，我真的不想去。那个，你等我找到哥哥，然后我把哥哥带到爸爸面前，我再去，好吗？嗯，如果我说你要的哥哥，明天也去公司呢？哥哥，我说你这小子才刚进公司，高层的秘密知道的一清二楚。看样子你都不知道。他有没有儿子，关我什么事啊？啊！对，我现在是董事长千金啊。呃，我的意思是，我不打算一直留在公司，公司的事与我无关。为什么？秘密，别问。反正只要我一天在公司，我肯定照你。来，嗯，爽，这才叫吃饭。你怎么不吃啊？嗯，啊、哦，放心，今晚我买单。月月，再来二十串羊肉，好嘞。
，月，这几天给你发消息不回，打电话不接，原来是在这儿钓小白脸啊啊！哦，谁呀、啊？他妈敢惹老子、啊！哼，是个人啊，我还以为是个猪头肉呢，嘴巴这么臭，会说人话吗？算哪根草，敢惹老子啊？我就一句话。他孙月月是我江碎碎照的，别动！你照的，好大口气，真是贱货在。维哥，我在烧烤摊遇到一个刺头，你带几个人过来，是个女的，长得还挺带劲。赵哥，我求你了，放过我朋友吧。好、啊，把我身上擦干。没问题。你死定了！少，大哥，你走错来了。什么人敢动我的兄弟？我的地盘，少爷。你地盘？怎么？你是学狗撒尿标记吗？哈哈哈哈。子丫头知道我上头是谁？荒野科技董事长。是吗？有人找你？老板，我早就提醒过你，再以董事长的名义为非作歹，就别在帝都做生意了。是是是，明白。你看看这这这，是我有眼不识泰山，不知道各位是大佬。我保证，以后再也不敢了。再也不敢，大哥，那个孙月月那臭丫头天天吊着我，还有他们打我这事不能就这么算了。从来都没有理过你，什么吊你啊？要不这样，给你五十万，你呢以后别再来找月月，这五十万就买你的条腿，怎么样？你个什么傻子！大哥，大哥。我不找孙月月，不找了，不找了，不找了。<笑>放心吧，哎呦我，没人干这事。<笑>谢谢你，碎碎。傻呀，跟我说什么谢谢？不错嘛，狐假虎威，厉害啊！你还知道狐假虎威？你知道你这样做会给其他人带来更多的伤害？我就是喜欢这样。而且当时你进公司，不也是我帮忙的吗？碎碎，她就是怕你受伤害，别和你男朋友吵架啊！她才不是我男朋友呢！啊，算了，别说她了。月月，我知道孙伯伯在外面跑建材新厂，你呢，为了赚学费，不仅要打工，还要和那些流氓周旋。这五十万，其实是给你，不用。我可以自力更生的，真的。那个臭脸家伙说的对，解决了一个麻烦，还会有下一个。授人以鱼，不如授人以渔。我得想个办法。月月，你放心，以前都是你帮我，现在轮到我帮你了。哎，老公，大小姐，您怎么这么早啊？迟到了，等你扣我全勤啊。<笑>飞月，去给大家买咖啡去，待会儿要开会。萧野怎么没来？不会是昨天的话说中了，不来了吧？萧野呢？哦，呃，新来的需要面试，不过我我已经打过招呼了。<笑>嗯，我去看看。啊，慢点啊。原来他就是我哥。我得先想想办法跟他处好关系，再跟他去进吧。你是萧野对吧？你好，我是徐若瑄，我们昨天见过的。燕子小姐，你还敢来这里面试？昨天的事情你误会了，不是你想的那样的，我也是被人利用了。我希望我们以后能够好好相处。等你面试过了再说吧。喂，本大小姐跟你示好，你这是什么态度呀？就算你是。你是董事长的儿子，你也不能这么没礼貌吧？有什么？本来就是，你也是靠关系进来的，装什么呀
。徐若瑄，萧野，你们跟我去人事部报道。新人啊，我带他去工位。怎么没有电脑？新的电脑还没有配好，不过凭你和江大小姐的关系，平时也用不着做什么，用不了电脑。你什么意思？着什么呀？我说错了吗？我动不了他，还动不了你一个实习生了。动态给你试试。张翠翠，就算你是大小姐，也用不着这么霸道吧？从今天开始，萧野就是我助理，有什么问题吗？那也不行，我一票否决你的否决。开会。对了，咖啡，记得拿进来。哼，怎么样？我说了照你。说到做到，江翠翠，既然主动送上门，倒也省得我还得想办法骗取你们的信任。无论你和徐湘兰有什么阴谋，我都不会让你们得逞。刚才说的这几个建材商是咱们公司一直以来的合作方，关于这次的价格调整，我们绝不让步。所以今晚的饭局很重要。嗯。这女人处理起公司的事情倒是没那么咋呼吧，还挺认真的。江总监，您觉得派谁去谈合作比较合适呀、啊？我这是疯了，竟然以为他转性了。问句话呢？哎，江总监，您觉得派谁去谈合作比较合适呀、啊？嗯，那当然是派出最具有实力代表公司的，不如就派江总监去吧。以江总监这样子的身份去谈合作，肯定能谈成的。嗯，我义不容辞。这可是最难搞的客户，到时候办砸了，我看你还怎么耀武扬威。好了，散会吧。江翠翠，江总监，开会你玩消消乐，你知道你刚刚稀里糊涂答应你什么吗？知道啊，不就是跟几个坐地起价的老混蛋谈合作吗？以前又不是没干过，放心。你有把握？有你陪我，我当然有把握。正合我意，这几个建材商。手段肮脏，跟公司内部的蛀虫狼狈为奸吃回扣，正好可以借机弄砸了合作，也可以让江翠翠出丑。合同都准备好了吗？嗯，都准备好了。记住，等会千万别让我喝到真酒，我直接血溅当场。嗯。刘老板，不好意思啊，来晚了。江总监，我就开门见山，除非今日你们在价格上有更多，否则就别合作。肯定是有诚意的，你看我合同都带来了。哦。江总监，这个价格，你玩我们呢？我故意少打了一个零，今天的合作一定谈不成。怎么回事？哦，不好意思啊，是我弄错了价格，搞错了啊。哎呀，江总监，这什么意思啊？用汽水糊弄我们呢？<笑>哪能啊，小孩子！<笑>好，江总监，只要你把这一瓶酒都喝了，这个价格可以不变
，我就接。你不能喝，就让那小白脸喝。刘老板说的对，你找这小白脸来，不就是为了挡酒的吗？啊，嫂子，喝吧。只要你今日和我喝交杯酒，这个价格还可以改变。<笑>哎呀！<笑>你你，个老混蛋，跟我玩职场酒文化是吧？今天姑奶奶不把你打得桃花满天飞，你就不知道我新花为谁开？不疯了，这这这这这里面疯了！我开个新烧烤店。哎，你合作的搞砸了，还有钱去烧烤店？谁说我搞砸了？待会就知道。嗯，哎，是是，真的太感谢你了。这次能和矿业科技合作，我真的好了，孙伯伯，以后呢，我们月月再也不用在外面辛苦打工了。那些小人仗着和矿业合作，在外面胡作非为，我早就看他们不顺眼了。这次正好收拾他，<笑>来，我们干杯。干杯，伯伯，月月，那我们先走了。好，好，好，拜拜。碎碎他不能喝酒的，照顾好他。嗯，先走了。好，慢走，慢走。你一开始就没有想过和那些竞赛商合作，还准备好了活动，你为什么不告诉我？这就是我的风格，我喜欢惊喜。那你为什么替我挡酒？做戏要做全套，好不好？他们如果闹到了公司上面，我还怎么混啊？现在挺好，他们理亏不必说。你为什么要替公司做这么多？我可不是为了公司。我是为了我自己，包括给你挡酒，想做就做喽。嗯，小野，你现在是什么人？卑鄙小人，人家是一箭双雕，惩恶扬善。不行啊，她是我亲妹妹，这样下去会遭雷劈的。一定是我做对不起她的事儿，对，愧疚愧疚，听听歌，听听歌就好了。他为什么不能喝酒呢？是感冒了，吃了药，身体不好吗？嗯，我要不要去隔壁看看他？嗯。你今晚喝了酒，现在没事了，暂时死不了
，我没事就好，我先走了啊，早点休息啊啊！梦游吧，操！李德柱，给我预约个专家，我觉得好像我病了，啊，啊，啊，啊！医生，我有一个朋友，对一个女孩子有好感，但这个女孩子呢，是他的妹妹，这种情况下，应该吃什么药？哦。这种情况，嗯，我建议挂一个心理科看看。不是的，我和啊，不是我朋友和这个妹妹从来没有见过。她她她不是变态了，不是变态了，她只是可能最近精神压力有点大，导致她神经有点衰弱，而产生了一系列错觉。然后这种情况下，你说吃什么药能好？我才是医生，听我的，年轻人，劝你朋友挂一个心理科医生看看，好吧？谢谢医生。嗯我这边情况稳定，您啊，如果准备好了，我随时可以离开公司，跟您走。不急，老肖那边还需要一段时间准备。我让你留在公司，还有一件事。哎，江翠翠对我的好，都是徐强兰教她接近我的手段。她果然想让我放弃公司，回到爸爸身边。江翠翠，我差点就被你骗了。什么事？请你多包容若萱这孩子，她除了刁蛮任性，人不坏。对了，你跟萧炎很熟、啊？呃，三分熟吧。<笑>好好照顾他，他要是能陪你一起去看老萧就好。主管。当初建材商把这份合同送到公司前台的时候，看到这个价格，我都惊呆了，更别说是您了。江翠翠可是大小姐啊，她怎么能这么坑公司啊？得罪了建材商，这几个工程还怎么继续呀、啊？主管，他那个工作能力啊，本来就不行，现在就更加足以说明。他就是个戒指家饰、狐假虎威的草包大佬、啊。草包，你们说谁啊？当然是江翠翠了。啊啊啊啊！以后有什么话当着我面说，别在背后去取人，听着像蚊子似的，让人想一巴扑死。这几个老混蛋不守规矩，以后别合作了。至于建材商，我找到了更好合同。直接拿下，主管，他这分明就是在给牛力下马威呢。当初那几个建材商啊，可都是您谈好的。他才做升职，就急着给公司大换血，下一个呀，说不定就是你了。那那怎么办？他可是董事长千金呀、啊。创业科技董事长肖博远近日回国，获奖宣布将公司交给唯一的独子。独子，不是女儿吗？这个江翠翠果然是个毛牌货。主管，现在正是除掉她的好时候。董事长不是在医院等换肾吗？怎么突然来公司了？难道是抓你们？江翠翠。我看这次你还怎么着？董事长好，董事长，您从国外回来视察，让所有员工好生期待
，我一直没空盯着公司。旷野能有今天的成绩，都是大家的功劳啊！道貌岸然，小野，谁给你的胆子，敢在这里乱说？真关心会不管吗？怎么不等公司倒闭了再来？就像人死了，口口声声说不管人，虚无之极。小叶，好了，让大伙都散了吧。<笑>都是，来来来，这边请。喂，你怎么可以跟董事长这么说话呀？怎么不能？我哪句话说错了？你再去问问他。我不管，你这么说话，董事长会伤心的。你快去跟他道个歉。我的事轮不到你管。我，是吗？可是你们的事情，公司能管。现在我正式通知你们，你们已经被公司开除了。哎，董事长，我听说您这次回来是为了宣布继承人。我想跟碎碎单独说两句。应该的，应该的。海、嗯、大，你还年轻啊，真是可惜了呀。没什么，生命不在于长短，我早就看开了。我宣他任性。你可要多担待呀、啊。嗯，毕竟我现在是顶着他的身份在生存嘛。对了，刚才萧野不知道又在抽什么风，你别怪他。不会的，他说的没错，我没有资格怪他。这公司呢，是我前妻的遗产，是我没有照顾好他。有功夫，咱们一起吃顿饭。你好长时间没有尝爸爸的手艺了吧？啊，<笑>这孩子到处玩耍。这个何飞宇，差点害我又遭罪。我就说江碎碎，是没错不了吗？啊！<笑>你要开除，活腻了吧？得罪董事长，开除都算轻的了。你们这么嚣张，不就是靠着江碎碎？实话告诉你，江碎碎就是一个冒牌货。大早上的，何组长怎么撞鬼了？我好端端的站在这儿，哪有什么冒红货？哦，难怪鬼嘛，就是喜欢招惹那些不干净的东西。江碎碎，排演大小姐呢？刘主管，把董事长的意思传达给何组长。是，大小姐。他怎么还是大小姐？江总监不是大小姐，难道你是、啊？董事长说了，要给大小姐和大小姐的朋友放半边镜。至于你冒犯大小姐，先停职、啊。主管，主管，主管，主管，真是会羞满人心。喂，你又发什么神经啊？我。我懒得和你说，那你就别说，憋死你！反正我也不想跟你说话。徐大小姐，今晚有空吗？什么事啊？我想请你吃顿饭。董事长，请。好，那我要带上萧逸一起去。我劝你别带他，对上这张脸简直倒胃口。而且，萧大少爷应该也不屑去吧？谁说的？我调控的。肖董事长问你们怎么的菜也盛不上齐了，他老人家身体不适，不能陪你们用餐了，请慢用。来、啊，吃吧。肖野哥哥，你吃这个。肖野哥哥，你吃这个。一句话和十八里，听他说话，简直促进肠道蠕动。嗯。哎。吃点鸡心，五星，省得一天到晚跟缺心眼似的。江碎碎，你为什么老是跟我作对？从第一次见面欺负我，我真讨厌死你了！酒桌上别整这些没用的，有本事你喝过我啊，还就来啊，但我怕你啊，坏女人，死不溜叉！今天我就喝到你怕。哎。晚上，哎，啊
。我，呵，这果汁还有点馅儿啊。果汁儿呢？这不是果汁，这是我爸自己酿的酒，后劲很大的。啊、你不是不能喝酒吗？吐出来，吐出来。你不能喝酒吗？哎，吐水，吐水！不能吐、啊，我你也来。啊，嗯，不好意思，要不您帮我扶一下。啊，来、啊，哎，别走，还没喝够呢，回来。走了，走了，慢点啊。哎、江翠翠，你发什么酒疯啊？放开！我再发酒疯也没你疯，<笑>怎么会有你这样的助理啊？在天亮头给我甩脸子，我要开了你！那还不是你先算计的我？我没有，冤枉人！喝醉了倒是比平常剑拔弩张的样子可爱多了。哎，<笑>你都不知道我有多难过。我有好多事情都不敢做，不能做。我就是想对自己喜欢的人好一点，我就是想尽全力的生活，可是根本没人知道。好了好了，来，先坐下来，慢点。嗯嗯，你的朋友们会知道的。可是你不知道。我喜欢你，你知道吗？笨蛋，可是我不能喜欢你。为什么不能喜欢呢？嗯，你怎么了？身体不舒服吗？解酒药呢？我又不能喝酒，哪来的解酒药啊？嗯，那还有什么其他药吗？止痛药，这些药好像是治癌症的。张小姐的确确诊了肝癌晚期，可是她自己坚持放弃治疗，说是还有未尽的愿望，比活着更重要。思思，你放心，无论你有什么愿望，我都会帮你实现的。混蛋！你一个狗腚！那个一定要打人，那是没得救的。你们这儿的医生技术不行，就换一家医院。小姐，看我解释。这个人什么情况？肾衰竭，左耳送人。什么？他竟然意识蛮重，我还以为他根本不管公司的死活，是因为有了新冠。谁是老娘？哎，江小姐，现在您最好不得乱动。他怎么住院了？我怎么在医院呢？是肖野先生送您来的。肖翠翠，你来干什么？你不是来找我喝酒的吧？我跟你说，你昨天晚上差点害死我。你别装了，江翠翠，我真的讨厌死你了。你为什么什么都要劝我的呀，徐大小姐？我想请问，我抢你什么了？哥哥，爸爸妈妈现在都开枪，就连哥哥都要在医院照顾你一整晚。什么哥哥啊？你还装？你难道不知道江海他就是我的哥哥吗？哥哥，我说你这小子才刚进公司，高层的秘密一清二楚啊。他竟然是董事长的儿子。我是半天飞出，结果人家是兄妹，我这些天究竟做了什么？
，淡定，装作不知道就好。哥哥，姑姑，你来这干什么？出去。小翠翠，你别在这里给我装委屈，四人都是清楚。大小姐，你要是再闹，别人可能会更不喜欢你哦。你，住手！你们先出去吧，我和翠翠有话说。江翠翠，你走吧。夫人，你坐。要不我给你削个，呃，剥个香蕉。老肖不能再等了，移植手术安排在一周后。哦。移植之后，我怕你的身体支撑不住。死呗！我早就知道了嘛。我看得出来，萧野这孩子喜欢你，这么做被他知道，太惨。他就是把我当妹妹而已啦。而且，之前夫人我答应你的事情，让萧野和他家人和解，我能做到。萱萱，以后不许再找江翠翠的麻烦。她到底是从哪里冒出来的？你要这么护着她，因为她是唯一能救你爸爸的。江翠翠和你爸爸配型成功，答应把自己的肾给你爸爸，但是她自己得了绝症，恐怕移植之后就。我知道我的话说的有点重，你这么厉害，哭什么呀？嗯，大不了，大不了我让你骂回来呗。嗯，嗯，你打到我看电视了，电视，江翠翠，原来是某人良心发现，来给我道歉了。我只是提前过来照顾一下我爸未来的事儿。嗯，你说的对，毕竟以后呢，我也是你爸爸的一部分。但是爸爸来听听。你好啦。明明很关心老肖，却掩饰自己。小严，你还要让你爸爸等多久？但，他什么时候打过我？他再结婚有给我时间接受。可是他从来都没有对不起过你，更没有对不起你妈妈。别以为说两句好话，我就会心软。任用抢走妈妈的公司，想明白了就去看看老肖什么嘛，这男主根本就不是说媒。那看这男主，调查都不调查下，笨死了！大小姐，你声音小点，晚上是病了。好啦，看在你又给我带饭带零食的份上，我可以帮你和萧野缓解关系，还能让他们父子和解。你行不行啊？开什么玩笑？我可是公司的金牌策划人，哪有我搞定的人？
啊。小野，我明天想带你去个地方，趁时间还来得及，我想送你一份大礼。最好把衣服脱了，不然这身味道。真的要在这里做吗？这些东西我已经很久没用过，所以没带到新家来。动作要快，不然就来不及了。重头戏交给我就好。哼<笑>，我来吧。让你煎条鱼，墨迹。我是在想怎么煎鱼才能保留最完美的鲜味。嗯，真是少爷。大小姐应该要到了吧？啊，开门。老王，你好，请问你找谁？司机，司机是谁？你可算来了，我亲爱的大、哦、大妈，你谁啊？我是谁？当初是你非要跟我儿子相亲的，怎么现在就不认识了？那，这是你。啊，看看清楚，这是你吧？今天你要是不听我说话，我们呢就不走了。今天我时间不宽裕，没工夫骂你，麻溜给我滚！妈，真是没教的。要不是因为我儿子看上，就你这种条件，给我们家当保姆都不够啊！我记起来了。你是楼下相亲角那个推销自己儿子的大妈吧？我对你印象可太深刻了。像我儿子这么优秀的呀，确实不多。谁知道你这个小妖精只知道骗人感情，现在还勾搭一个小白脸。我看你还真是白骨精、整容失败、没脸没皮的。就你儿子这样的。脑袋粗脖子粗，没事躲妈怀里哭的妈宝男，命稍微硬点都能克死他。还有，刚加我微信就能给我发什么媳妇准则？我通过的是好友申请，又不是女友申请。思思，你不是喜欢我呀？那你干嘛通过我的微信申请？你不是要跟我交往吗？要不是你妈在楼下缠着我找我要微信，耽误我上班，我会理她。还有你，每天像个机器人一样的早安晚安的发，我都给你拉黑了，怎么还又来找上忙？喂，肖妖精。怎么，现在是有这个小白脸了，敢跟我儿子这么说话？我怎么说话关你什么事？怎么，你儿子是流浪狗啊？谁要跟谁走？小子，你看清这女人这面目吧！我劝你呀、啊，赶快离他远一点，别被他骗了感情。像你这种自说自话、被骗的蠢蛋，带着妈上门无理取闹，我脸皮薄，做不出来。这家伙阴阳怪气的本事比我还厉害。好，你们给我等着！像你们这样的，我的好死！够胆再说一遍，信不信我让你们明天就消失在帝都？我我，哼！翠翠，只要你们还没有结婚，我会继续追你的。你没有结婚。差不多行了。那个，他不是什么小白脸，他是我未婚夫，请你们以后不要再来缠着我。怎么回事？这年头还有人伤风避风啊？哎，姑娘，你住这儿吗？怎么没见过你啊？哎，哎呀，姑娘，你是单身吗？要不要跟我儿子认识认识？想和我堂堂矿野集团千金联姻的人多了去了，你儿子嘛，想排队都不知道哪辈子了。哎，有什么了不起的？刚刚他们说有人逼婚。好啦，别演了，继续干活。我刚可没打算演戏。放开他！
四五十年。那个刚刚在楼下听说有人逼婚，所以我就不好意思。没事儿，你来的正好，对吧？哦，呃，既然有帮手来的话，那我就先走了啊。今天说好了陪我，菜没吃完，谁都准走。嗯、啊，进来，啊，进来。怎么样？嗯，怎么了？啊？怎么了？这是我的拿手菜，你怎么这副表情啊？啊？小野，你怎么了？很好吃啊，很香。你耍我？有意思吗？我以为你要被我害死了。对不起，对不起，我就开了一个小小的玩笑嘛。好笑吗？我以为你真的要死。原来他对死这件事这么害怕，这几天一直在发。你干嘛？狼来了的故事听过没有？同样的招数，用第二次就没意思了。你的菜里有什么？不会有海鲜吧？没有啊。虾皮？算吗？他不是开玩笑，是爱情过敏。我也吃。嗯，我房间有药，等我。怎么这么巧？徐若瑄和我一样爱情过敏。徐若瑄。药。哎，嗯，你怎么也爱情过敏？遗传的，从小我就没怎么吃过海鲜，所以这次一时就没有尝出来。小时候我的身体很不好，我爸还想了很多办法。对了，他还学了很多煲汤的办法。那些，好香啊！来呢。哦、oh.。谁教你怎么做的？这明明是妈妈才能做出来的味道。谁教你怎么做的？想知道吗？不如你自己去问问那个人。你什么时候知道我和他的关系的？住院第二天，小野。别把遗憾留到无法弥补的那天。这就是你要送给我的礼物。嗯，去吧妈妈要是知道你都是他的厨艺，还交给那个女人的女儿，她会高兴吗？一定会的，因为她教我的时候说，以后她不在了，小爷想妈妈怎么办？爸，别说了。小爷，你去阿姨把补钱转让书交给你了吧？你妈妈的公司本身就是的，没人想夺走她。爸。对不起，好了，不说这些了。这些天，你和妹妹相处的还不错吧？哦，还不错啊，那就好。你们俩倒是有很多相像的地方。他从小也是对海鲜过敏，江四姐过敏，那他怎么还在家里放虾皮？小野，好好照顾他。他从小性格倔强，一直说要把哥哥接回家，结果还真做到了。他要是不受妹妹，该有多好啊！你这招真好用啊！哥哥和爸爸居然真的和好了。那当然，我说到做到。怎么样，许大小姐，是不是该有所表示啊？笨啊！你就不知道放长线钓大鱼，还放长线？嗯
，你觉得我还有多久能活？你放心啦，小小跟命而已，你死不了的，有我哥在。怎么，你哥是死神啊？你真的是笨蛋，你真的看不出来我哥他喜欢你吗？你疯啊！他一直把我当他妹妹，他喜欢我，变态啊！谁变的？啊，那个他说没谁，没谁，你快走吧。啊，哎、啊，哎、啊，哎、啊，江翠翠，迟早有一天，你真的会变成我的家人。他喜欢我，不会吧？他是不是看出我的心思了？变态是说我吧？我想问一件事儿。你先说吧，翠翠，其实我想跟你说，混蛋，你干什么呢？啊？我的钱包，嗯。谢哥哥姐姐，你能不能做什么事不要这么拼命，不要上次自己得，觉得就不管不顾。你死了我怎么办？大哥，谁是你大哥？敢在我地盘弄事，你是不想活了吗？大哥，我要是想弄点钱，孝敬您的。给我滚！站住！把枪还回来！我知道你是谁，肖少爷吗？不过我丧彪也不是怂蛋，别他妈给老子摆谱！我说的话不想再说第二遍。跟他废话，直接干！哎，小娘们早就人想弄死你了。<笑>肖少爷，我是给你面子才没接这活。告诉。啊跟姐玩命，有没有听过一句话叫“光脚的不怕穿鞋的”？喂！喂，大哥！敢挨算你姑奶奶！什么狗屁丧彪！一棍子下去，打得你喵喵叫！姐姐。没事吧？我去给你叫救护车。算了，算了，我好像真的不行。你别占我便宜！你再胡说，我就还用这个方法让你闭嘴。嗯，徐若瑄说的是真的。什么？真的是个变态！江翠翠，你给我振作点！我们肖家人怎么可能被一个混混干掉？振作你妹呀、啊！我才不是你们肖家人呢！什么意思？我才不是你妹妹，而且我没那么容易挂掉。哎，江翠翠，肖先生，等江小姐的报告出来，我再让护士通知你。护士，赶紧给江小姐转病房吧。哎，等一下，护士姐姐，怎么突然给我转到普通的病房了？什么意思啊？主任说了，江小姐您不需要这些，该吃啥吃啥，补充点营养就好、嗯。怎么会这么快就要死了？我还有那么多钱没花呢！不行，我要问清楚，我还剩多久时间？干什么？拍真人秀啊，江女士，您见义勇为，勇得恶霸的故事可以详细聊一下吗？我们打算将您的事迹做成专访，可以约个独家吗？呃、啊，不，何必了吧？面对镜头，平民英雄江女士这种英勇无畏、不怕牺牲的精神，保持着低调的态度，这种做好事不留名的雷锋精神，值得我们所有人学习。天哪，当着面被拍马屁，赶紧给我个地方钻进去。
我说两句，我并不是什么蛇精为人不怕死，我得了绝症，拼了命的救人，纯属报复社会。谢谢，医生，你给我个诊效，我大概还有多久死？当代雷锋江小姐居然还是与绝症抗争的斗士，我们决定之后成立基金会，帮助她一起战胜病魔。张小姐，很抱歉，您的肝癌是我们护着了。我之前怎么总是肚子疼啊？您长期熬夜工作，有慢性胃炎，还是不能喝酒的。啊、江小姐，现在您没有癌症了，你还后悔当时的一举吗？快说说吧，江小姐，说说吧，快说说吧。完了，江碎碎，此刻你才是彻底被宣判社会性死亡。面对镜头，平民英雄江女士这种英勇无畏、不惧牺牲的精神，保持着低调的态度。江碎碎，我就说你怎么突然转性，变得这么厉害。喂，老公，你之前不是找人做了江碎碎，没想到倒让他成了名人。老婆，我发现了一个重磅消息，江碎碎的千金身份很有可能是假的。什么？前两天我去他住过的旧公寓，遇到一个曾经骚扰过。他说他遇到一个自称矿业集团千金的姑娘，那个人叫徐若瑄。可是徐香兰之前不是已经证实了他的身份吗？肯定有猫腻。他现在不是在住院吗？你可以暗中。林月。林月，明天是公司的周年庆，董事长宣布继承人，你赶紧代表公司去医院看一看江小姐，放机灵点，以后。公司他说了算。是。江碎碎，我倒要看看你究竟是山鸡还是凤凰。原本我以为自己快死了，不是那些事。现在我该怎么面对萧野啊？假冒大小姐，拿了他们家千亿的条，这算骗感情吗？天哪，怎么会误诊啊？简直破坏了我潇洒酷炫的黎明！哎呀，干什么啊？我知道护士交代你的话，你放心，我会陪着你的。不用了，最近我想一个人待着，没事你就不用管。是不是我今天说的话吓死你了？不是，哎，我就是不知道怎么面对你。那这样，等过一阵子，我想清楚了就联系你。等手术结束，我辞职离开，以后再解释吧。看在我救了他爸的份上，到时候他也不会怪我。你放心，我会一直陪着你的。还有，我想对你说。我去！你们兄妹俩怎么都一个德行？我没病也得给你们下出病来。兄妹，你没病？对啊，我没病，医生误诊了。还有，我不是你妹，他才是。那你怎么不早说？不愧是亲兄妹啊，这么有默契。他是我妹。嗯，你一点没看出来吗？姓徐，在海鲜馆没？你你们怎么不早说？我为什么要告诉你啊？不然我在公司怎么混下去？反正到时候我死了，你再知道了。谢谢。嗯，那你不会后悔做移植手术了？当然不会啦，吃人嘴软嘛。阿姨给了我那么多钱，我不会反悔的。到时候要我两颗肾都死。你们在说什么？什么移植手术？谢谢他和爸爸的配型成功，可以移植肾给爸爸。所以这也是为什么。妈妈一直帮他掩护身份的原因。江碎碎，你果真是个赝品。你有没有想过，失去一颗肾会对你的健康造成影响？那又怎么样？与其像烂泥一样活着，不如活得精彩一点。短一点也无所谓啊。自从像一个不好惹的精神病一样，我整个人的精神状态都好多了。我会弥补你的。四目不差，帅。江碎碎，我喜欢你。江翠翠，我喜欢你
，那个哥，我先去看看爸。哎，你不去吗？哎，你还没告诉我答案呢。你你又没有问我问题，我回答什么呀？是你先说喜欢我的。肯定是那天喝醉了，醉的没个把门的。什么时候？我怎么不记得了？你那天喝醉酒说的，我还以为你是我妹，我就没提这件事儿。啊、哦。那个时候你还没有发现我的身份，你就喜欢我了，你还说你不是个变态，早知道我就说我是你弟了。再说我就这么变态一个。小野，其实那个时候我说不能喜欢你，不是假兄妹的事儿。总之，一切等移植手术结束之后，我们再聊吧。明天的周年庆，我希望你能来。到时候我会向你证明，我的心意不是交易，这样就不会有心理负担了。还有千亿而已，你可以当成提前预计了和我在一起做的零花钱。好了，三言游戏，我走喽。一句话，让霸总为我豪掷千亿，这是什么手文笑短剧啊？江碎碎，竟然敢冒充大小姐的身份，其实。就是乡下来的土包子。是啊，他换掉了您一直合作的建材商，还处处打压您，实在是过分。可是我明明看到他和董事长有说有笑的。那是他卖掉自己的一颗肾所换来的荣华富贵。那如果他不是大小姐，那今天公司周年庆要宣布的继承人是谁？主管，您看。矿业集团董事长、继承人身份揭露：小肖总一直生活在国外，绝对不可能是那个贱江碎。江碎碎，我要让你所做的一切都付出代价。没病就是好啊！这段时间吃糠咽菜，不死都快没半条命了。江小姐，听说你见义勇为，还受了伤？我的伤已经好了。那就好。今天可是好日子，提前恭喜江小姐了。这么本事，全公司都知道了，不是说好事不出门吗？有什么好恭喜的？哎，以后不能叫江小姐了，江总监，以后啊要叫江总了。奇怪，他怎么姓江啊？好像是肖董第一任老婆姓江。豪门的事情咱们少打听。哪来的消息啊？太堵了吧？我怎么成江总了？难道是萧野给我升职了？这家伙怎么还没来？今年的年会还准备的可以啊！哟呵，江碎碎，刘主管，怎么每次公司年会你都在上演失身诱惑啊？江碎碎，你有什么资格这样子和刘主管说话？飞跃，你不是被停职了吗？你这意料之外的蠢和突如其来的忙，真是随时随地都在发作啊！江碎碎，你山鸡装凤凰，装上瘾了是吧？改不过来了。我装什么装啊？你以为我是你？喜欢演 cosplay？ 你要是不说话，站在这儿，我以为是谁家半个辣劲儿。不见棺材不落泪。苏伯伯，江碎碎，你以权谋私，假冒大小姐的身份谈合作，换了公司一直以来合作的建材商。你还有什么资格站在这里？假冒大小姐，江碎碎假冒，他不是要继承公司吗？据我所知，肖董事长就没有什么姓江的女儿。你是你们？没错，肖董事长和第一任夫人孩子姓肖，第二位夫人姓徐，哪里来的什么江小姐啊？啊！<笑>你们这两个老混蛋，居然敢打人！他抢了人家的生意，一些民工打了他，跟我们有什么关系？嗯，碎碎，不是这样子，抢了我的线材，还在仓库里钻了手脚，把木板都泡了水，这是要报复我、啊！给我闭嘴！无耻！我要告你们！哈哈哈哈江碎碎，你还是先照顾好你自己吧。之前这两位老板的合同我已经看过了，而且他们两个已经签了字。你随意更换建材商，销毁合约，作为项目负责人，恐怕
脱不了干系吧？啊，<笑>刘特，我发现你不仅无耻，你还没有下限。臭丫头，少用这种语气跟我说话。你以为你现在还是董事长千金吗？啊，<笑>拖欠建材，找律师处理，让他偿还十倍。孙总，孙总不，给我过来。<笑>江帅帅，你要是现在给我跪下来磕头认错，我还可以考虑放过你啊！<笑>说你是头猪，你还真就上供了。等你什么时候上了供桌，我再给你磕头也不迟。你说什么？谁敢动他？谁敢动他？你一个新来公司的实习生。有什么资格站在这里？你难道不知道接下来周年庆，公司会宣布的？宣布继承人，跟你有什么关系啊？刚出的新闻报道，你没看吗？肖董事长的儿子，肖野，你怎么可能是肖董事长的儿子？江翠翠，一定是你们两个联合起来一起耍我！我纠正一下，我不是继承人。从现在开始，我是旷野集团的董事长。<笑>你说是就是啊？他可以冒充千金，你就不能冒充身份吗？啊？<笑>哎，不是，您怎么来了？敢质疑董事长，你被解雇了。啊，不要，不要，不要！他不是我哥，难道你这个猪头是我哥呀？哥，有少跟这种人接触。嗯，倒胃口。夫人，我上有老，下有小，放过我吧！哎，放开我！夫人，夫人。花，阿姨好帅。好啦，你才是真正的霸道总裁，好吧？张老板，刘老板，两位不惜破产，也要补齐被雨破坏的建材，实在是令人心生敬佩啊！以后就不用再低度工作了。破产，小子，你给我等着！思思确实不是董事长千金，他是董事长陆总。好吧，那以后靠你罩着我。江碎碎，凭什么？你到底哪里比我好？凭什么你过得比我好？啊，碎碎，江碎碎，我只要活着一天，就不会让你好过。这样的男人，他只是要你的肾，他根本就不在乎你，不在乎你。小野，不用理他，赶紧带我去医院，我明天还等着换肾。肖先生，江碎的伤口很深，伤到了肾脏。在只有一颗肾的情况下，他无法进行肾脏移植手术。也就是说，翠翠和爸爸只能活一个。江小姐现在的情况也很严重，希望肖总尽快做决定吧。合作愉快，合作愉快。肖董，短短一年时间，将矿业集团发展成世界十强企业，还致力于医疗公益事业，真是青出于蓝啊！我只希望更多得了绝症的人有活下去的机会。等会儿转场，我们请肖董再喝两杯。就不去了。我答应过一个人，不喝酒，这样对肝脏不好。要是换做以前你在，一定会给我当酒吧。肖董还有事，就先不陪大家了。这秘书怎么是董事长夫人？哎，你这脾气什么样？能给我收敛？我已经很收敛了。你前天签约是不是喝酒了
，要是换做两年前，我绝对把酒桌掀了。嗯，你不是答应过爸爸不喝酒了吗？好，好，好，好，好。话说，幸好最后爸找到了盛宇，不然当初选择牺牲你去酒吧，我真的站不出来。哎，我拿了徐阿姨那么多钱，最后盛也没有捐，还恬不知耻嫁给你，说什么了？哎。这个时候知道要脸了啊！早干嘛去了？亲一杯卡用的开心吗？嗯。还有，说好了都没有刷那卡。彩表。哎。<笑>